அடுத்ததாக சுஜாதா சிற்றிதழ் விரு விருது இந்த விருது இடைவெளி இதழுக்காக பரிசல் சிவசந்திரநாதன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது இந்த விருதை எழுத்தாளர் பாஸ்கர் சக்தி மற்றும் திருமதி சுஜாதா ரங்கராஜன் அவர்கள் வழங்குவார்கள் ஒரு நடமாடும் புத்தக கடைன்னு நம்ம சொல்லலாம் முன்னால் ஒரு சைக்கிளில் ரொம்ப கடுமையான சூழலில் ஒரு ஒரு புத்தக கடையை முதுகில் சுமந்து அலைகிற ஒரு மனிதனாக நான் அவரை பார்த்துருக்கேன் இப்போ அந்த சைக்கிள் வந்து கொஞ்சம் டிவிஎஸாக வளர்ந்துருக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் அவருடைய அந்த இலக்கியத்தை எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து மாறவே இல்லை தமிழ் இலக்கியத்தின் அதிகமும் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு நபர்களில் ஒருவர் பரிசல் சிவசந்தில் நாதன் அவருக்கு கொஞ்சம் கை தரலாம் அவரிடம் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இப்ப நிறைய இ புக் வந்துருச்சு ஒரு இலக்கியவாதி தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு பல இடங்கள் இருக்கு பேஸ்புக் மாதிரி இடங்கள் இருக்கு அவங்க வெப்சைட் வச்சுக்கலாம் அமேசான்ல இப்பெல்லாம் எழுத்தாளர்கள் அவங்க புக்கு அவங்களே பதிப்பிச்சுக்கிற ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கோம் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல சிற்றுதலுக்கான தேவை அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எவ்வளவு நாளும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கூட போகலாம் ஆனால் கூழுக்கான தேவை வந்து இன்னைக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கு பேலையாட்ட எட்டுன்னு ஒன்று வந்து வந்திருக்கு ஆதி உணவு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்வளோதான் நவீனமாக வந்து பத்திரிகை வந்து கலர் கலராக வந்தாலும் அந்த எழுத்து பத்திரிகை இந்த எழுத்து வந்து கையில் எழுதுன மாதிரி இருக்கும் செல்லப்பாவோடைய ரெண்டு வேல்யூ மெண்ட்டாக இருக்குது கனாரியோட பழைய இதழ்கள்லாம் இருக்குது ஒரு ரூபாய்க்கு அப்போ வந்து வந்த இதழ்கள் சென்னையில் சிட்டுதல்கள் வந்து கூட்டம் நடக்கும்போது அந்த ஒரு பரபரப்பாக வந்து அந்த கூட்டங்களுக்கு போகிறது இந்த எல்எல்ஏ பில்டிங்கில் புத்தக கடை வந்து இந்த வாசல்லேருந்து அந்த கடைசி வரையும் ஒரு காலத்தில் புத்தக கடையெல்லாம் இருந்த காலகட்டம்லாம் இருக்குது அமேசான் எவ்வளோ வந்தாலும் புத்தகங்களுக்கான தேவை வந்து எப்பவுமே இருக்கும் பாலுமேந்திரா சார் சொல்லுவார் அம்மாவோட சாப்பாடு மாதிரி சினிமான்னு சிறு பத்திரிகையும் வந்து செல்லப்பா மாதிரி ஆன ஆட்கள் உருவாக்கணும் ஒரு இது அதுக்கான தேவை எப்பவுமே இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சிற்றுதல் வந்து ஒழிஞ்சிரு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்படிலாம் கிடையாது திருப்பி கையெழுத்து பத்திரிகை கூட உருவாகும் ஏன்னா அதுக்கான காலகட்டம் அதுக்கான தீவிரங்கிறது இன்னும் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம அதை வந்து மறைஞ்சு போயிடணும் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஜோசியானா சொல்லலாம் மறைஞ்சிடும் மறைஞ்சிடும் சொல்லலாம் நான் மறைவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வெயில் மாதிரி ஆட்கள் வந்து தடம் மாதிரி இதழில் வந்து சிறு பத்திரிகை வந்து நடத்துறதுங்கிறதே பெரிய விஷயந்தான் அது தடம் தான் பேர் வந்து ஆனந்த விடம் கூட தடமாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து சிறு பத்திரிகையான ஒரு சூழல் தான் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த கனையாளி கூட்டத்தில் வந்து கஸ்தூரி ரங்க வீட்டில் கலந்துக்கிட்டதை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் அது இடையில் மறந்துட்டேன் அப்போ வந்து கஸ்தூரி ரங்க வீட்டில் தான் வந்து கனையாளி கூட்டங்கள்லாம் நடக்கும் சுஜாதா சாரு ஈப்பா ஞானக்கூத்தன் இப்படி நிறைய பேர் அதில் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு ஐம்பது நாற்பது பேருக்கு மேலே உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான கவிஞர் பேர் சொல்ல விரும்பல அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு கவிதை வாசித்தாங்க அது பொறுமையாக கேட்டாங்க எல்லாருமே எப்பயுமே கவிதை வாசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சுஜாதா வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் நீங்கள் வந்து அடுத்த கடை வந்து ஒரு நல்ல கவிதை வாசிங்க அப்படின்னாரு வேறு எதுவுமே அவர் பேசலை இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் அந்த விருது கொடுத்த சுஜாதா அறக்கட்டளை உயிர்மை மற்றும் நண்பர்கள் மட்டும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிற ஆசிரியர் குழு சார்பாக அனைவருக்கும் நன்றி இந்த சிற்றுதல் விருது தேர்வுக்குழுவில் நடுவர்களாக மூவர் இடம்பெற்றிருந்தனர் எழுத்தாளர் மனோஜ் எழுத்தாளர் தமிழ்மகன் மற்றும் பாஸ்கர் சக்தி அவர்கள் பாஸ்கர் சக்தி அவர்கள் இப்பொழுது பரிசல் சிவசந்திரநாதன் குறித்து உரையாற்றுவார் சுஜாதா வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான மனதுக்கு நெருக்கமான மறக்கவே கூடாத ஒரு மனிதர் அவருடைய பெயரில் நடக்கிற இந்த விழாவில் பெரும்பாலும் மனுஷன் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக தொடர்ந்து என்னை சம்மந்தப்படுத்திட்டு இருக்கிறது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் நெகிழ்ச்சியையும் தருகிறது அதுக்காக மனுஷுக்கு என்னுடைய நன்றி ஒவ்வொரு வருடமும் ஏதாவது ஒரு விருது கூடல் ஏதாவது ஒரு இதில் நான் இருக்கேன் இந்த விருது நான் வாங்கினதில்லை இது வரைக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை செந்தில்நாதன் பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னார் செந்தில்நாதன் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவர் இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதோ ஒரு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போ இருந்தே எனக்கு அவர் தெரியும் 
ஆரம்பத்தில் அவளை பார்க்கும்போது எனக்கு அவர் ஒரு இலக்கிய புஸ்தம் படிக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அவர் என்கிட்ட பேசும்போது நான் இப்போ பாலிடிக்ஸ் தான் பேசுவார் அரசியல் மட்டும் தான் பேசுவார் ஆனால் அவருக்கு இப்படி ஒரு முகம் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் பேசி தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவர் மிக தீவிரமாக ஏங்க ஆரம்பித்தார் எனக்கு ஒரு நாள் மிகப்பெரிய பிரமிப்பு வந்தது எப்போ வந்ததுன்னா சென்னையில் பெருவெள்ளம் வந்து எல்லாரையும் புரட்டி போட்டப்போ கிட்டத்தட்ட சிவசந்திரன் அவன் அந்த ஜீரோவில் கொண்டு போய் நிறுத்துச்சு அதுலேருந்து ஒரு மனிதன் மீண்டு எழுந்து வந்து மறுபடியும் அதே வேகத்தோடு இயங்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை சாதித்தார் சிந்தனாவில் அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாமே நனைஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வந்து இன்னும் ஓயாமல் உழைச்சிட்டு இருக்கிறாரு எல்லா இதுலேயும் இருக்காரு இப்போ எல்லாத்துக்கும் மேலே அவருடைய நம்பிக்கை இப்போ ஒரு வரி சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா சிறுப்பத்திரி எப்போ வேணாலும் இருக்கும் கையெழுத்து பதிரி கூட வரும்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள் இந்த நம்பிக்கையை வந்து நான் மனதாராக பாராட்டுறேன் ஏன்னா இந்த நம்பிக்கை தான் வந்து நம்ம எல்லாரையும் வழி நடத்துது இந்த பொதுவாக எல்லா விஷயங்களும் தொட்டு அரசியல்வாதிகள் சொல்லுவாங்க இந்த மேடையில் உரையாற்றி விட்டு இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல இருப்பதால் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் அதெல்லாம் கேட்டு வேடிக்கையாக சிரிச்சிருக்கேன் இப்போ நானே அப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்கேன் ரொம்ப பதட்டமாக தான் உட்காந்துருந்தேன் ஏன்னா தீம்தரிகிடன்னு சொல்லி ஒரு இதழ் அதில் வந்து நான் பொறுப்பாக செய்கிறா ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்தேன் அந்த இதழின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு வெளியிட்டு விட வேறொரு அரங்கத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே நான் போயே ஆகணும் நான் வந்து இது எப்படியாவது இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு மனுஷன்ட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி பார்த்தேன் ஆனால் அவர் எப்போவுமே அவருடைய அன்பு பூவிலங்களை வந்து மாட்டிக்கிறோம் என்ன சரின்னு சொல்லி தலையாட்டினேன் அவங்க ஆறே முக்காலுக்கெலாம் அனுப்பிச்சிடுறேன் சொன்னார் அவர் ஆனால் விழா துவங்கினதே கிட்டத்தட்ட ஆறே முக்காலுக்கு ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி தான் உட்காந்துருந்தேன் சரி சிறப்புரை ச கடைசியில் தானே ஆற்றுவாங்கன்னு பார்த்தா பிகே ஏற்றி விட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போயாவது கூப்பிட்டாங்க இந்த சிற்றிதழ்களுக்காக நான் ரொம்ப வருஷம் சிற்றிதழ் படிக்கிறது விட்டு போச்சு சின்ன வயசில் நிறைய படித்தேன் நடுவில் விட்டு போச்சு மறுபடியும் இப்போ இதுக்காக படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் காத்திருந்தது சிற்றிதழில் என்னென்னா சண்டையே இல்லை சிற்றிதழில் முன்னாடியெல்லாம் வந்து நான் சிற்றிதழில் வர சண்டைக்காகவே வாங்கி வாங்கி படிப்பேன் ஒரு ஒரு இதழில் ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லுவார் அடுத்த இதழில் வந்து அதுக்கு காரசாரமாக ஒரு எதிர்வினை இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பெரும் சண்டைகள் நடக்கும் சிட்டுதலில் இப்போ அந்த சண்டைலாம் ஃபேஸ்புக்கு போயிடுச்சு அதனால் வந்து சிட்டுதல் டல் அடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு ஆனால் ரொம்ப சீரியஸான ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒரு நீளமான சிட்டுதலோட மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னென்னா ரொம்ப ஆழமாக ஒரு பத்து பன்னெண்டு பக்கத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை அடியும் முனி முழுக்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு சிட்டுதல்கள் தான் உதவுது இந்த சிற்றுதர்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது இங்கே தான் வந்து நான் சுஜாதாவை வந்து நினைவு கூற விரும்புகிறேன் அவரை பற்றி பேச விரும்புகிறேன் எங்கேயோ ஒரு ஊரில் ஒரு கிராமத்தில் எந்த ஒரு வெளி உலக தொடர்பும் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து என்னை மாதிரி ஒருத்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் நிற்கிறதுக்கும் எழுத்தாளன் அப்படிங்கிற ஒரு அடைமொழியோடு நிற்கிறதுக்கும் மூல காரணமாக இருந்தவர் சுஜாதா நான் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க அவருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை அவர் எனக்கு எழுப்பினார் நான் தொடர்ந்து வாசித்ததே சுஜாதாரன் தான் ஒருவேளை வேறு யாராவது ஒரு எழுத்தாளர் நான் வாசிச்சிருந்தேன்னா புஸ்தம் படிக்கிறது மூடி கூட வச்சுருக்கலாம் அந்த மாதிரியான எழுத்தாளர்கள் இருந்தாங்க ஆனால் சுஜாதா வந்து நம்மளை ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக அவர் படித்து முடித்து ஒரு புத்தகம் முடிஞ்சோன்னே அடுத்த புத்தகத்தை தேடி விரட்டுற ஒரு ஆளாக இருந்தார் என்னுடைய அந்த சின்ன வயதில் அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் புத்தகங்களை எடுத்து எடுத்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் சொல்லித்தான் எனக்கு வந்து வண்ணதாசன் ஒரு எழுத்தாளர் இருக்காருன்னு தெரியும் கோபல கிராமம்னு ஒரு நாவல் இருக்குன்னு தெரியும் புளிய மரத்தின் கதைன்னு ஒரு நாவல் இருக்குன்னு தெரியும் சுஜாதாவை படித்தது வழியாக தான் நான் வந்து இவங்களெல்லாம் தேடி போய் படித்தேன் நான் மட்டும் இல்லை என் வயதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு கதவை திறந்து விட்டவர் சுஜாதா தான் சுஜாதா என்னை வாசிக்க வச்சார் என்னை அவர் தான் எழுதவும் வச்சார் எப்படின்னா இந்தியா டுடேயில் வந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஒரு அறிமுக எழுத்தாளர் சிறுகதை போட்டின்னு ஒரு போட்டி எழுதிச்சாங்க அந்த போட்டிக்கு நான் ஒரு கதை அனுப்பினேன் அதை நடுவர் குழுவில் வந்து சுஜாதா இந்திரா பார்த்தசாரதி சிவகாமி வாசந்தி நாலு பேர் இருக்காங்க என்னுடைய கதைக்கு இரண்டாவது பரிசு கிடைச்சது இரண்டாவது பரிசு கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருந்தது என்னென்னா என்னுடைய முதல் கதை எனக்கு எவ்வளவு லென்த்தெல்லாம் இல்லை தெரியாது நான் கொஞ்சம் நீளமாக அந்த கதை எழுதிட்டேன் நடுவர் குழு வந்து உட்காந்து விவாதிக்குது எந்த கதைக்கு பரிசு கொடுக்குறது காசி சிவகுமார் ஒரு நல்ல கதையில் இருக்கான் நான் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் சி செல்வம்னு ஒருத்தர் ஒரு கதை எழுதியிருக்காரு இந்த மூணு பேர் தான் இறுதியில் இருக்கும் ரெண்டு தான் பரிசு ஒன்று வந்து பிரசுரத்துக்
நான் வந்து இந்த பையன் சரியான அளவில் எழுதியிருந்தேன்னா இதுக்கு முதல் பரிசு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இவன் கொஞ்சம் நீளமாக எழுதிட்டதுனால நான் ஒன்று பண்ணுறேன் இதை நான் எடிட் பண்ணுறேன் இந்த கதை நான் எடிட் பண்ணி இதுக்கு இரண்டாவது பரிசு கொடுப்போம் சொல்லி அவர் வாதிட்டு இரண்டாவது பரிசு எனக்கு கிடைச்சது இந்த இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு இந்தியாட்டுடைய ஆஃபீஸில் நான் பரிசெலாம் வாங்கின பிறகு ஒரு நாள் போகும்போது சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவர் இருக்கிற இடத்துல இப்படி ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் அப்படியே டிக் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஆளை வந்து இறங்கினார் எவனோ ஒருத்தர் எங்கேருந்தோ ஒன்று எழுதி அனுப்புகிறான் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய உழைப்பு இருக்குது அதை அவர் மதிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய ரசனையின் அந்த இது இருக்கு இல்லையா மனுஷ் பேசும்போது சொன்னார்ல பிகே பேசும்போது சொன்னார் ஆட்களை அடையாளம் கண்டு அவங்கள வந்து அறிமுகப்படுத்துறது வந்து அவர் கடைசி வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவங்க நிறைய பேர் சுஜாதா அதை சொன்னேன் சுந்தராம சாமியே எனக்கு அவர்தான் அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த மாதிரி பெரிய எழுத்தாளர்களே இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் இளம் எழுத்தாளர்களை தொடர்ந்து அவர் ஊக்குவிச்சுட்டே இருந்தார் ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட அக்கறை எழுத்தின் வழியாகவே அவருக்கு எல்லார் மேலே இருந்தது நான் அவரை ஒரே ஒரு முறை சந்தித்தேன் அதை சந்தித்து பேசுகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் கிடச்சிது சும்மா பார்க்குறது ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்தேன் அந்த சந்திப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு என்ன வருத்தம்னா அதுக்கப்புறம் அவர் அதிகமாக சந்திக்கலையேன்ற ஒரு பெரிய வேதனை எனக்கு இருந்தது அவர் மீடியா ட்ரீன்ஸில் முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருந்தார் தனிமா தலைமை பொறுப்பில் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பாரதினு ஒரு படம் எடுத்தாங்க நான் அப்போ விகடனில் வேலை செஞ்சுட்டு பாரதி படம் பற்றி இன்டர்வியூக்காக சுஜாதாவை பார்க்க போகிறேன் முதல் முறையாக என் மனசில் ரொம்ப பெரிய ஒரு பயம் பதட்டம் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கார் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் எழுத்தாளர் தான் விகடனெல்லாம் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கேன் என் முதல் கதை அவர் தான் சேர்ந்தெடுத்து எனக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு அவர் முத முதல் பார்க்க போகிறோன்ட்டு ஒரு பதட்டத்தோடையே போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தேன் பாரதி படம் பற்றி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்போ வந்து கேள்வி கேட்கணும் நம்ம நிருபராக போயிருக்கோம்ல அதனால் யூஸ்ஃபுல்லாக கேட்குற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஷாயாஜி ஷிண்டேன்னு சொல்லி ஒரு மகாராஷ்டிராக்காரர் தான் வந்து பாரதியார் அதனால் நான் வந்து என்ன கேட்டேன்னா சார் பாரதி வேஷத்துக்கு எதுக்கு சார் ஒரு தமிழ் தெரியாத மகாராஷ்டிராவில் வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் உடனே பயங்கரமாக சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு பத்திரிகைனால இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இதை சொல்லிவிட்டு சொன்னார் தம்பி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஈஸியாக போடுற வேஷம் பாரதியார் வேஷம் தான் ஸ்கூலில் எல்லா ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்லேயும் வந்து எல்லா குழந்தைகளும் பாரதியார் தான் அதனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக மீசையை ஒட்டி தலப்பாவை கட்டிட்டா பாரதியார்னு நம்ம நினச்சிட்டுருவோம் அப்படி இல்லை பாரதிங்கிறவன் வந்து ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு கவிஞன் அவன் கேரக்டரை வந்து கண்கள் வழியாக பேசணும் ஒரு ஆள் நம்ம யாரையாவது பாரதியார்னு போட்டுற முடியாது அந்த கண்கள் ரொம்ப முக்கியம் அந்த கண்கள் வந்து சயாஜி ஷிண்டேகிட்ட இருந்தது அதனால் அவங்க அவரை தேர்ந்தெடுத்தோம் நீ படம் வந்த பிறகு பாரு நீ ஏன் சொல்லுவேன் இது ரொம்ப சரியான தேர்வு என்ன அப்படின்னு சொன்னார் சரின்ட்டு அப்புறம் ஒரு பாட்டு போட்டுக்காங்க சார் ஒரு நிமிஷம் உட்காரு நான் எந்திரிக்க போனேன் உட்கார் அப்படின்ட்டு கேசட்டில் அது வரைக்கும் வெளியிலே வரல அந்த பாட்டு நிற்பதுவே நடப்பதுவே அந்த பாட்டை போட்டு காமிச்சார் நான் கேட்டுகிட்டு இருந்தேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாரு ஆ நல்லா இருக்குது சார் இது வந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்னு ஒரு பையன் பாடியிருக்கான் எவ்வளோ நல்லா பாடியிருக்கான் பார்த்தியா அப்படின்னாரு அதாவது எல்லாத்தையும் ரசிக்கிறார் அது என்ன என் என்கிட்ட வந்து பேட்டி முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தார் என் மனசுக்குள்ளே அது வரைக்கும் ஒரு கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்கணும் கேட்கணும்னு தயங்கிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த கேள்வியை கடைசியாக கேட்டேன் சார் என்னை அவங்களுக்கு சரி நான் வந்து என் நான் வந்து ஒரு கதை எழுதினேன் சார் அந்த கதைக்கு நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன் உன்னை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் நீ அதுக்கப்புறம் எழுதின எல்லா கதையும் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது உன்னை தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டு வேறு நல்லா எழுதுகிற எழுதுகிறத நிறுத்திடாத அப்படின்னாரு சரி சார் அதே மாதிரி வாசிக்கிறது நிறுத்திடாதேன்னு சொன்னார் வாசிக்கிறத எப்போவுமே நிறுத்தாத அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு கடல் வந்தேன் நான் வந்து சில பேருடைய மரணத்தை தான் போக முடியலன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அதில் இவருடைய மரணம் ஒன்று அந்த சமயத்தில் நான் வந்து வந்து சேர முடியாத ஒரு தூரத்தில் வெளியூரில் இருந்தேன் ஒரு நாள் இரவு இயக்கம் இந்த சிம்புதவன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் பதினொன்று மணி ஃபோன் பண்ணி சுஜாதா இறந்துட்டாரு ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டேன் நான் எதுக்காகனா சில விஷயத்தை வந்து நம்ம மறுபடியும் பண்ணவே முடியாது இவரை இன்னொரு அஞ்சாறு தடவை பார்த்து பேசியிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய மனக்குறை எனக்கு அப்போ தோணுச்சு ஏன்னா அந்த ஒரு முறை பார்த்த அனுபவமே வந்து என் மனசில் அப்படியே பசுமையாக இருந்தது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் மின்னம்பலமில் சுஜாதா கூட ஒர்க்
ஒரு சக மனிதன் மேலே யாரோ ஒரு ஆள் மேலெலாம் இவ்வளோ அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஆட்கள் அது சுஜாதாவோட இலக்கியம் அவருடைய எழுத்து இதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஒரு தன்மை இருக்குல்ல இது வந்து என் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய பிறந்த நாளில் அந்த விழாவில் பேச வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு எனக்கு மனுஷ போதற்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சுஜாதா எப்போதும் நம்ம மனசு மட்டும் இல்லை என் மனசில் அவருக்கு எப்போவுமே ஒரு சிறந்த பிரத்யேகமான இடம் உண்டு என் அப்பாவுக்கு நிகரான ஒரு இடம் நன்றி